السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين بلا الله رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لسان يفكه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم വേദിയിൽ സന്നിധരായ നമുക്ക് ഏവർക്കും ആദരണീയരായ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവർ അംഗം ഉസ്താദ് താക്ക അഹമ്മദ് മൗലവി അവർകളെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ ജില്ലാ ട്രഷറർ കൂടിയായ കെ ടി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളും എസ് കെ എസ് എഫ് എന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപീകരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഈ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖൻ കൂടിയായ ആദരണീയരായ സുദ്ദീഖ് നദ്വി ചെറൂർ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ ഇബ്രാഹിം ഫൈസി ജഡിയാർ താജുദ്ദീൻ താരിമി മുൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ താരിമി തൊലബാവിങ്ങിന്റെ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ ബാസിത്ത് ഹുദവി മറ്റു വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ തൊലബാവിങ്ങിന്റെ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ തൊലബ കോൺഫറൻസിൽ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ ദർസ് അറബിക് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിനിധികളായി സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ ദീനീ രംഗത്ത് പുതിയ കാലത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ നിര വളർന്നു വരുന്നുവെന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് ഇത്തരം തൊലബ കോൺഫറൻസുകൾ നൽകുന്നത് എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പതിനഞ്ചോളം വരുന്ന ഉപവിഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൌത്യം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ് അതിന്റെ തൊലബ വിങ് മറ്റു ഉപവിഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം അവരെ മതപരമായ ആചാരാനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങളിൽ കൂടി സംസ്കരിച്ചെടുക്കേണ്ട പരിശീലനം കൊടുക്കേണ്ട ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നാൽ തൊലബാവിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളും ദീനി പഠനം നടത്തുക മാത്രമല്ല ദീനി ശിക്ഷണത്തോടുകൂടി വളർന്നു വരുന്നവരാണ് പക്ഷെ വലിയൊരു ദൌത്യമാണ് ഭാവിയിൽ അവൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും സംഘടനയുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അറിവ് വിജ്ഞാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇക്കാലത്ത് ആർക്കും സ്വന്തം കൈവള്ളി അകത്തുവെച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന സ്വീകരിക്കാവുന്ന അത്രയും വലിയ ആധുനികമായ സാങ്കേതിക സൌകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമായ ഒരു കാലമാണ് വിജ്ഞാന സമ്പാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് അറിവുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ തേടി അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരുടെ സമയവും സൌകര്യവും നോക്കി 
അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു കാലമായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപൂർവങ്ങളായ അപൂർവങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ചില ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ തേടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും മാറി ഇന്ന് ആർക്കും എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചും അറിവുകൾ ലഭ്യമാകാൻ കഴിയുന്ന ആധുനിക സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ പോലും വളർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ അറിവാണോ വിവരമാണോ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗൗരവപൂർവ്വം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഈയിടെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടന്ന ഒരു സെമിനാറിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രബന്ധാവതനത്തിൽ വിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് വിജ്ഞാനത്തെ മൂന്ന് തരമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ അക്കാദമിക തലങ്ങളിൽ വിജ്ഞാനത്തെ എങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നതമായ തലങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയിലെ പരാമർശമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് അവിടെ പറയപ്പെടുന്നത് വിജ്ഞാനം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഒന്ന് കുറെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കലാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിവര ശേഖരണം ഈ വിവരം ശേഖരിക്കുന്ന ആളും ഈ വിവരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അതെവിടെയാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അത് കേവലം സ്വീകരിക്കുന്ന ശേഖരിക്കുന്ന സ്വരൂപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന ഒരു റോള് മാത്രമാണ് ഈ വിവരം ശേഖരിക്കുന്ന ആൾക്കുള്ളത് ആ വിവരത്തിന്റെ ഗുണമോ ദോഷമോ അത് തുടർന്ന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമോ എന്നൊന്നും ചർച്ചയില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ തോതിൽ അധ്വാനിക്കുന്നത് ഈ വിവരശേഖരത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം മത്സര പരീക്ഷകൾ നടക്കാറുണ്ട് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകൾ മുതൽ സാധാരണ പി എസ് സി യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ വരെയുള്ള പരീക്ഷകളിലെല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്താണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരം എഴുതണം ലോകത്ത് നടന്ന വിവിധ സംഭവങ്ങൾ ആ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന വർഷങ്ങൾ ആ സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമായ വ്യക്തികൾ ഇതെല്ലാം വിവരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൂറ് ചോദ്യത്തിന് നൂറ് ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരവ് എഴുതുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും ആ നൂറ് ചോദ്യത്തിനും കൃത്യമായി ഉത്തരവ് എഴുതുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരീക്ഷാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതി തന്റെ ഒരു ഓർമ്മശക്തി പരിശോധിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അവന്റെ ജീവിതവുമായി ആ പരീക്ഷക്കോ പരീക്ഷയിൽ കടന്നു വന്ന വിഷയങ്ങൾക്കോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇത്തരം വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഈ വിവരങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അവന്റെ ചിന്ത കൊണ്ടോ ശേഖരിക്കുന്നതല്ല മറ്റുള്ളവർ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സംഗതികൾ അവർക്ക് ലഭ്യമായ ഒരു സ്രോതസ്സിലൂടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു സ്വരൂപിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അനുബന്ധമായ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അതങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അതിന്റെ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഈ അറിവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡവുമില്ല 
തന്റെ മുമ്പിൽ തന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ലേഖനം എഴുതുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു സംഗതി ഞാനൊരു ലേഖനം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ ലേഖനം എഴുതാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എളുപ്പവഴി എന്ന നിലയിൽ ഒരു തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്യും അതേ വിഷയത്തിൽ നന്നായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേഖനം എടുത്ത് അതിന്റെ തുടക്കവും അവസാനമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിമറിച്ച് അതിലെ വാചകങ്ങളിലും ചില വാക്കുകളിലുമൊക്കെ ചില വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട് അത് എന്റെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുക്കും ഞാൻ എഴുതിയ ലേഖനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ലേഖനം മോഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയാറുള്ളത് നേരെ മറിച്ചൊരു പത്തോ അമ്പതോ പേരെഴുതിയിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായ ലേഖനങ്ങൾ ആ അൻപത് ലേഖനങ്ങളിലെ അൻപത് കോട്ടിങ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഒരു പേപ്പറിലാക്കി എഴുതി വെക്കുകയും അതിനൊരു ആമുഖവും ഒരനുബന്ധവും ആവശ്യമായൊരു വിശദീകരണവും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ പ്രബന്ധമാക്കി അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് ലേഖനം മോഷ്ടിച്ച അതേയാൾ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ഗവേഷകനായി ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് അക്കാദമിക തലങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനതിനെ ചെറുതാക്കി കാണുകയല്ല ഇന്ന് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന അഭ്യാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ കുറെ വിമർശനങ്ങൾ ഈ അറിവിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇടത്തുള്ള ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്ന വിമർശനങ്ങൾ സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ നിരൂപണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ബുദ്ധിക്കനുസൃതമായി അതിനേതർത്ഥത്തിലൊക്കെ നിരൂപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിമർശന പഠനം തയ്യാറാക്കാം എന്ന മറ്റൊരു വിജ്ഞാന ശാഖ ഇങ്ങനെ വിവരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിമർശനത്തിന്റെയും ഒക്കെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അറിവിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് ഇലാഹിയായ വിജ്ഞാനത്തെ ചേർത്തുവെച്ചുകൊണ്ട് അറിവിനെ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല എഴുതുക മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ദൌത്യമാണ് ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക ലോകത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു വൈജ്ഞാനിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കൈമാറ്റത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പള്ളികളിലും ദിർസ് പള്ളി ദിർസുകളിലും അറബിക് കോളേജുകളിലും വിവിധ ശരിയത്ത് കോളേജുകളിലും പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സംഗതി അടുത്ത കാലം വരെ ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ പാരമ്പര്യ പണ്ഡിതൻ സുന്നി പണ്ഡിതൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ലോകം തിരിയാത്ത മലയാള ഭാഷ പോലും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനറിയാത്ത ലോകം ഏത് ദിശയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലും കൃത്യമായ ധാരണയില്ലാത്ത കേവലം ചില കിതാബുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ നാല് ദിർസ് നാല് ചുമരുകൾക്കകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ധാരണയില്ലാത്തൊരു വിഭാഗമായി വളരെ ബോധപൂർവ്വം ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു സത്യത്തിൽ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ അത്രയും ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ പരിമിതമായി അവരെ പരിചയപ്പെടുത്താനും അവരോട് ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹം തന്നെ മുഖം തിരിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രചാരണം നടത്തിയതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു കാലത്ത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു കേരളത്തിലെന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല ലോകത്തുടനീളം വൈജ്ഞാനികമായ വലിയ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യവും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കേവലം വൈജ്ഞാനികമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും മാത്രമായിരുന്നില്ല അവരിവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്തു അവരിവിടുത്തെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു അവരിവിടുത്തെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സാമൂഹികമായ ഇടപെടലുകളിൽ വലിയ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചു 
അതത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു സാമൂഹ്യമായ മാറ്റത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏതെല്ലാം ബുദ്ധിപരമായ നീക്കങ്ങളാണോ അതെല്ലാം അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ വൈജ്ഞാനികമായ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ സ്പെയിനിലേക്ക് കുർദോവയിലേക്ക് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ചെന്ന് ചെന്ന് മുട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചത് നമ്മുടെ ചരിത്രം എഴുത്തുകാരാണ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ചരിത്രം നമ്മുടേതായിട്ടൊരു ചരിത്ര വ്യാഖ്യാനം ഇടക്കാലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നട്ടപ്പെടുകയും പിന്നീട് അത് ഒരു കോളനി വൽക്കരണത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായി പുതിയ ചില ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അവർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് മാത്രമേ ചരിത്രമാകൂ എന്ന ഒരു ഒരു മിഥ്യാധാരണ സമൂഹത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു അടുത്ത കാലം വരെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പോലും അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നു കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരൻ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ അപ്പുറപ്പുറം ഇല്ല എന്നൊരു ധാരണ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്ത്യയിൽ പോലും കേരളത്തിൽ പോലും ചരിത്രത്തിന്റെ ആധാരമായിട്ട് നമ്മൾ അനുവർത്തിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ അവലംബിച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എഴുതിവെച്ച ചരിത്രങ്ങളും മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളുമായിരുന്നു ആ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അതിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു ചരിത്ര വായന എന്ന രീതിയിലാണ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഇടതുപക്ഷ ചരിത്രമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗമന ചരിത്രകാരന്മാരെന്നോ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പുതിയ ചരിത്ര രചനാ രീതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിൽ വന്നു ആ ചരിത്ര രചനാ രീതി പൊതുവെ പാരമ്പര്യത്തെയും പൈതൃകത്തെയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വാസപരമായി ഈ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരോ അല്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ് അപ്പോഴും നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ചരിത്രം ലഭ്യമാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ എഴുതപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് മാലകളും മൗലീദുകളും ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കൃത്യമായ ചരിത്രവും അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ജീവിതവും പോലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമിന്റെ തുഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ പോലും യഥാർത്ഥ പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ജീവിതക്രമത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകളെ പറഞ്ഞറിയിക്കുന്ന ഏകഗ്രന്ഥമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്മുറക്കാരായ നമുക്ക് പോലും അതിന്റെ തുടർച്ചയെ നിലനിർത്താൻ പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല ആ ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നീടൊരു നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ മൊത്തം അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സുന്നി പാരമ്പര്യത്തെ മുഴുവനായും അതൊരു പഴഞ്ചനായി വിവരമില്ലാത്തവരുടേതാക്കി പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ പിന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരുടേതാക്കി വലിയ തോതിലുള്ള ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനകത്തെങ്കിലും ഒരു സലഫി വൽക്കരണം കടന്നുവന്നു പക്ഷെ കൂടുതൽ കാലം മധുരയും നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായ അസ്ഥിരത നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിന്നൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ മുസ്ലിം സമൂഹം മോചിതരായി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഗൾഫ് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തുറന്നുവെച്ച് ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അറബി കോളേജുകളും പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും സമുദായം ഉണർത്തെഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ഈ യുമത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ത്യാഗപൂർണമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി ആ എഴുതിവെക്കപ്പെട്ട വ്യാജമായ വികലമായ ചരിത്രത്തെ മൊത്തം അട്ടിമറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ അവസരം ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് മതകലാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം 
നമ്മളറിയണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും മീഡിയകളും ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് പോലും അതത് കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് എന്താണ് വഴി എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വളരെ ബുദ്ധിപരമായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും അത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാനും വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞവരാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വകാല പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഒരു കാലത്ത് അറബി മലയാളം ഭാഷ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായി ഈ അറബി മലയാളം ഭാഷ നമ്മുടെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആശയവിനിമയത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് അറിവിന്റെ പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ മൊത്തം തുറന്നുവെക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് നിർവഹിച്ചത് ഒരു ഭാഷ തന്നെ ലിബിയിലും സംസാരത്തിലും ലിബിയിൽ അറബിയും സംസാരത്തിൽ മലയാളത്തിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാദേശികമായ ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പരിശ്രമിച്ചു അത് വിജയിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താൽപ്പര്യം എന്താണ് വൈജ്ഞാനികമായ കൈമാറ്റത്തിന് അന്ന് പൂർണമായ ഒരു അറബി ഭാഷാ പഠനത്തിലൂടെ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു സാമ്പത്തികമായ സൗകര്യങ്ങളോ സ്ഥിതിയോ ആയിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ മലയാള ഭാഷയിൽ വേണ്ടത്ര പുസ്തകങ്ങളോ ഗ്രന്ഥരചനകളോ സാഹിത്യമായ ഒരു പുരോഗതിയോ നേടാത്തൊരു കാലം പക്ഷെ ആ പരിമിതിയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പരിമിതിയെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ വൈജ്ഞാനികമായ ആശയവിനിമയങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു പ്രാദേശികമായ ഭാഷ പോലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വകാല സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല അറബി മലയാള ഭാഷ അറബി അറബി മലയാളം ഭാഷയൊക്കെ വളരെ പുച്ഛത്തോടും പരിഹാസത്തോടും കണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ പുരോഗമനവാദികൾ പോലും കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാലത്ത് ഇന്നൊരു പക്ഷെ അതിന് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷ പോലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ രൂപീകരിക്കുമെന്നും അതിലൂടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ആശയപരമായ കൈമാറ്റങ്ങളിലൂടെ സാമൂഹ്യമായ പരിവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഒരു ഭാഷയുടെ പരിമിതിയാണ് പോരായ്മയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു പോലും മറികടക്കാനുള്ള ഒരു പാലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ആ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചു എത്രയോ മാലപ്പാട്ടുകളുടെ ഒരു ചരിത്രം തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങൾ പോയിട്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തി ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ പരിമിതി ഉണ്ടാകുന്ന കാലം പത്രങ്ങളോ മാസികകളോ അതേപോലെയുള്ള മറ്റു പുതിയ വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് നല്ല നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ ആത്മസംസ്കരണത്തിന് കൂടി കാരണമാകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ എന്നാൽ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പൂർവ്വകാല സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മകളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ ഒരു മാലപ്പാട്ട് കേട്ട് പഠിച്ചാൽ അതിന് മാത്രം വലിയൊരു വിജ്ഞാനത്തിന് ചക്രവാളത്തിലേക്ക് ഒരു സമൂഹത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മാലപ്പാട്ടുകൾ രചിച്ചുകൊണ്ട് വൈജ്ഞാനികമായ അന്നത്തെ പരിമിതികളെ മറികടക്കാൻ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ മലയാളക്കാരിലെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ പരിശ്രമിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇന്നെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വികസിച്ച ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അറിവിനെ മതം ഭൗതികം സാങ്കേതികം ലൗകികം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തരംതിരിച്ച് ഇന്ന് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത് മുസ്ലിം മതമേഖലയിൽ പഠിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചുരുക്കിക്കൂട്ടുന്ന ഒരപകടകരമായ ശൈലി നമുക്കിടയിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്റെ റോൾ എന്താണ് മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ മതം പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ അതിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ ചരിത്ര രചനക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ സാഹിത്യ മേഖലയിൽ വലിയ സംഭാവന അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ വൈജ്ഞാനികമായ പുതിയ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനജനകമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥരചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയൊരു പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട് പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഈ പാരമ്പര്യത്തെ മറ്റുള്ളവർ കട്ടെടുക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് 
തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ചർച്ച നടക്കുന്നു ഷെയ് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമിന്റെ തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുന്നു ആ തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദിനെ ആധികാരികമായൊരു ഗന്ധമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാനും ചർച്ച നടത്താനും സെമിനാറും നടത്താനും തയ്യാറാകുന്ന അതേ മഹ്ദൂം പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഫതുൽ മൊയിനെ അവർ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിവെക്കുന്നു പൂർണ്ണമായി അതിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുന്നു ഇതിന്റെ താൽപ്പര്യം എന്താണ് മഹ്ദൂമിനോടുള്ള താൽപ്പര്യമല്ല തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദിനുള്ള താൽപ്പര്യമല്ല അതിനേക്കാളപ്പുറം ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കടന്നു വന്നവരാണെന്ന് പുതിയ തലമുറയെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കാളി മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു കാളി മുഹമ്മദിന്റെ ഫതുഹുൽ മുബീനെ കുറിച്ച് വലിയ സെമിനാറുകൾ നടത്തുന്നു ഇവിടുത്തെ ബിരാഴി പ്രസ്ഥാനക്കാർ ആ കാളി മുഹമ്മദിന്റെ ഫതുഹുൽ മുബീൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കാളി മുഹമ്മദിന്റെ മൊഹിദ്ദീൻ മാലയെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആ മൊഹിദ്ദീൻ മാലയെ കുറിച്ച് വളരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ചൊരിയാൻ മാത്രമായി സമയം കണ്ടെത്തുന്ന വിഭാഗം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള വൈജ്ഞാനികമായ ശാഖകളെയും അത്തരം പഠനങ്ങളെയും വളരെ ബോധപൂർവം മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ നിക്ഷിപ്തമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചുരുക്കിക്കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ സംഘടനാ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടിയും മാത്രമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണിത് ഇവിടെയാണ് നാം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവകാല പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിരുന്ന ആ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തിലേക്ക് പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കടന്നുവരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ദൌത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നുവരേണ്ടത് ഇവിടെ അടുത്ത കാലത്ത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ നമ്മുടെ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കീഴിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സത്യത്തിൽ അന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല മറ്റു സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ എല്ലാ കാര്യവും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് എന്തെല്ലാം പോരായ്മകളും കുറവുകളും പരിമിതികളും ഉണ്ടെങ്കിലും വിശ്വാസപരമായി കരുത്ത് കാണിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്താണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണുന്ന ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോ സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വാസപരമായും കർമ്മപരമായും ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഉമ്മത്തിനെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മുസ്ലിം സമുദായത്തെ എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം എന്നും അവർ പരിശ്രമിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുടിച്ചപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ആദ്യമായി മഹാത്മാഗാന്ധിജിയും മൗലാന ഷൌക്കത്തിലെയും കോഴിക്കോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് മലബാറിൽ ആദ്യത്തെ ഖിലാഫത്ത് സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് ഗാന്ധിജിയും ഷൌക്കത്തലയും ആദ്യത്തെ ഖിലാഫത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ ഖിലാഫത്ത് സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടകരായി രണ്ട് പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് മഹാനായ പാങ്ങൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ രണ്ട് പാനായിക്കുളം അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ രണ്ടുപേരും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കൾ പ്രമുഖരായിരുന്നു അള്ളാഹോരുടെ പരലോകത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് പള്ളി തെറച്ച് നടത്തലാണ് ദീനി വിജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കലാണ് അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിന് ഗാന്ധിജിയെ അവർ സ്വീകരിക്കാൻ പോകണം അവർ ഗാന്ധിജിയെ സ്വീകരിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഗാന്ധിജിയെ തിരസ്കരിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് ഗാന്ധിജിയെ സ്വീകരിക്കാനും ഗാന്ധിജിക്ക് വേദി കെട്ടി കൊടുക്കാനും ആ ഗാന്ധിജി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മുമ്പിൽ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം പിൽക്കാലത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് ഒരു വഞ്ചനാപരമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചു എന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതത് കാലത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മതപരമായ അധ്യാപന പഠന മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല പണ്ഡിതന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രാജ്യത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെ
വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഖിലാഫത്ത് സമ്മേളനം സജീവമായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്ന സമയത്താണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ റോഡിൽ മറ്റൊരു ഖിലാഫത്ത് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഈ റോഡിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഖിലാഫത്ത് സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടകരാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ റോഡിൽ നടക്കുന്ന ഖിലാഫത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മലബാറിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം വേണമെന്ന് അവരാവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് പിൽക്കാലത്ത് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന് നേതൃപരമായ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ച മഹാനായ മൌലാന അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിയരായിരുന്നു നവർ അള്ളാഹു മർക്കത ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് മുമ്പാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലും രൂപീകരിച്ചത് ഇവിടെ മതപരമായ വിശ്വാസപരമായി കർമ്മപരമായി ഈ സമുദായത്തിന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ ആവശ്യമായ വിജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ മാത്രമായിരുന്നു ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം എങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ പരിമിതമായ ഉത്തരവാദിത്വമേ നിർവഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഏത് തലത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹമാണ് ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് മതമുള്ളവരുണ്ട് മതമില്ലാത്തവരുണ്ട് ശത്രുക്കളുണ്ട് മിത്രങ്ങളുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ നേതൃപരമായ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാൻ സമസ്ത കരജമീയത്തിൽ നമുക്ക് സാധിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിന് ശേഷം സ്വാഭാവികമായി ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ രൂപീകരിച്ചു ഇവിടുത്തെ പല പൊതുകാര്യങ്ങളും നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടായി അവ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതപണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരീ പള്ളിയും മദ്രസയും അനുബന്ധമായ ആ ഒരു മേഖലയെ മാത്രം ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന ഒരു ബോധം ആരോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നീതിബോധത്തോടുകൂടി സത്യസന്ധമായ സാമൂഹികമായി ഇടപെടലുകൾ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില പ്രതിസന്ധികൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പോലും മതം ഭൗതികം എന്ന് വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭൗതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ വിവേചനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഈ ഒരു ഒരു തരം അറിവിനെ വിഭജിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിൽ മുതൽ നമ്മുടെ പൂർവകാല പണ്ഡിതന്മാർ മുതൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കടന്നു വന്ന ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക മേഖലയെ ഓരോന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും അവരെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ദർശനങ്ങളെ പുഴുവനായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ ഈ ലോകത്തുള്ള ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വിധം ഭൗതികമായ ഓരോ വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വൈജ്ഞാനികമായ പരിസരമാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അത്തരമൊരു ഒരു വേറിട്ട അവസ്ഥാ വിശേഷം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടായി പക്ഷെ അവിടുന്നൊക്കെ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സാധ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായി വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമന്വയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദീനി വിഷ ദീനി വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഏതർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇസ്ലാമിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹം ഇടപെടുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം പണ്ഡിതോചിതമായി അവന്റെ സംസ്കാരവും വിശ്വാസവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾക്ക് അവസരമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള നല്ല കഴിവുറ്റ യുവ പണ്ഡിതന്മാർ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സാധ്യമായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണിത് മതകലാലയങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പഠന ലക്ഷ്യം പലപ്പോഴും ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന അറബി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരൊക്കെ അവസാനം എത്തുന്നത് ഒരു ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ആ സനത് വാങ്ങി പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പഠനം അവസാനിച്ചു എന്റെ പഠനം അവസാനിച്ചു ഇനി എന്റെ ജോലിയുടെ കാലമാ
വിവിധ അറബിക് കോളേജുകളിലും പള്ളികളിലും അറബിക് കോളേജുകളും ദിവസങ്ങളിലും ഒക്കെ അധ്യാപകരായിട്ട് രംഗത്ത് വരും ചില ആളുകൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ദീനി മേഖലയിൽ സേവനം ചെയ്യും അല്ലാത്ത സമയത്ത് മറ്റു ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യം അനുസരിച്ചൊക്കെ വേർതിരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പോലും ഇന്ന് അക്കാദമിക ലോകം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള നൂറുകണക്കിന് സർവകലാശാലകളിലൂടെ ഇസ്ലാമികമായ പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തുവാനും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അതിന് വലിയ വലിയ ഫെലോഷിപ്പുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമുള്ള വൈജ്ഞാനികമായി ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഈ സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്കുവാനോ പഠിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പിന്തിരിയാനുള്ള സാഹചര്യമല്ല നേരെ മറിച്ച് ആ മേഖലയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഓരോ യുവപണ്ഡിതനും ഈ സമൂഹത്തിന് പുതിയ പുതിയ സംഭാവന അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ദൌത്യ സംഘമായിട്ട് നമ്മുടെ മതകലാലയങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വളർന്നു വരാൻ സാധിക്കും കാരണം ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാരമ്പര്യ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് വരുന്നത് മാത്രമാണ് ശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഉലമാക്കൾക്കാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവ് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും തുറന്നു പറയുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അറിവിനെയൊക്കെ എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേവലം വിവര ശേഖരണത്തിന്റെ ആ വിവര ശേഖരണത്തെ സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആ വിവരണ ശേഖരണത്തെ സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ട് അത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ നിരൂപിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരിമിതമായ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ചില അഭ്യാസങ്ങൾ മാത്രമായി അക്കാദമിക സമൂഹം ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇലാഹിയായ വിജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് ഇവിടെ എങ്ങനെ കളമൊരുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പുതിയ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ അക്കാദമിക സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ന് അമേരിക്കയിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിരവധി പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗവേഷകനായിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് കാസിം സമാൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കാസിം സമാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു പുതിയ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ആ കാസിം സമാന്റെ പ്രബന്ധത്തിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ തന്നെ അതിന്റെ അതിന്റെ തലവാചകം തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഉലമ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കസ്റ്റോഡിയൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്നാണ് ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും സമൂലമായ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഏക വിഭാഗം ഉലമാക്കളാണെന്നാണ് ആ ഉലമ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കേവലം നോളജ് ഉള്ള ആള് എന്നതിന്റെ അർത്ഥത്തിലല്ല കേവലം വിവരമുള്ള ആള് എന്നർത്ഥത്തിലല്ല കേവലം കുറെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ച ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്ന കേവലം വിവര ശേഖരം നടത്തിയ ആൾ എന്നല്ല ഉലമ എന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിൽ ഊതിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമികമായ വിജ്ഞാനം ശേഖരിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ലോകത്ത് സാമൂഹ്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മാറ്റം മാത്രമല്ല ലോക മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള സാമൂഹ്യമായ പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉലമാക്കൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ദാഴത്തിന്റെ വശം പോലുമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ടെക്നോളജിയുടെയും എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും എല്ലാ വൈജ്ഞാനികമായ ഉയർച്ചയുടെയും എല്ലാം പിന്നിലെത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഉലമാക്കളുടെ കരങ്ങളാണ് ഇതിനെ തിരിച്ചുപിടിക്കലാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ പുതിയ തലമുറയിലെ മതകലാലയങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉത്തരവാദിത്വം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട കിതാബുൽ മനാദിർ എന്ന് പറയുന്ന ഇമാം ഇബുൽ ഹൈദം റഹ്മുല്ല തങ്ങളുടെ കിതാബുൽ മനാദിർ ഇന്ന് ആധുനിക സയൻസിൽ ബുക്ക് ഓഫ് ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള പ്രകാശ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ലോകത്താദ്യമായി ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് കിതാബുൽ മനാദിർ എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് ഇമാം ഇബുൽ ഹൈദം ഇമാം ഇബുൽ ഹൈദം ആയിരം വർഷത്തിന് ശേഷം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ ബുക്ക് ഓഫ് ഓപ്റ്റിക്സിന്റെ ആയിരം വർ
ആ അതിന്റെ വാർഷികാഘോഷം നടത്താൻ ലോകത്തുടനീളം വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ആ വാർഷികാഘോഷം നടത്താൻ രംഗത്ത് വന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ വൈജ്ഞാനികമായ സംഭാവനകളെ എത്ര മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും എത്ര മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതിന്റെ സ്രോതസ്സുകൾ പരതുന്നിടത്ത് മുസ്ലിമിനോട് കടപ്പെടാതെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരോട് കടപ്പെടാതെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്ക് പോലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പ്രധാനം അത്രമേൽ ഓരോ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നേക്കാൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പരിജ്ഞാനമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സാധാരണ ഇന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും ധാരാളമായി അതിന്റെ സംഭാവനകളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് പേപ്പറുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും ലോകത്ത് ആധുനിക ടെക്നോളജി ഇന്നിപ്പോ ശാസ്ത്രമാണല്ലോ ശാസ്ത്രമാണല്ലോ ഇന്നിപ്പോ മനുഷ്യരെ എല്ലാം കീഴടക്കി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതാ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇനി ഫോർ ജി വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ടു ജി കഴിഞ്ഞു ത്രീ ജി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫൈവ് ജി വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അഥവാ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വേഗത്തെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം അതിന്റെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ആധുനിക ടെക്നോളജി വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പര്യവേഷണങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം അവസാനം കൊർദോബയിലേക്ക് കുർത്തുബയിലേക്ക് അവിടുത്തെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ജാബിർ ബിൻ ഹയ്യാനെ അൽ ബിറൂനിയെ ഇബിൻ സീനയെ അൽ കബാരിസ്മിയെ ഇതുപോലുള്ള നൂറുകണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ആധുനിക വിജ്ഞാനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതാരാണ് ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതാരാണ് ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങളെന്ന് ഈ സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയേണ്ടതാരാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ അറബിക് കോളേജുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പ്രതിഭാശാലികളായ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എസ് കെ എസ് എഫ് തൊലബാബിംഗ് എന്ത് രൂപീകരിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജാതക്കാളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എവിടെങ്കിലും ക്യാമ്പുകളോ സമ്മേളനോ നടത്തുമ്പോ അവിടെ അവിടെ ആ സ്റ്റേജും പന്തലും നടക്ക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലല്ല അതൊക്കെ ആവശ്യാനുസരണം കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ് എസ് കെ എസ് എഫ് നിശ്ചയമായും ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദിർസുകളിൽ അറബിക് കോളേജിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന പ്രതിഭാശാലികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ല മെഡിക്കലാണ് ഇന്ന് ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് കേരളത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിലേക്കുള്ള ലക്ചർഷിപ്പിനുള്ള പി എസ് സിയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നത് കോളേജ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ ലക്ചർഷിപ്പിനുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പി എസ് സി എഴുതാൻ പോകുന്ന മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ലോ എല്ലാ സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകളും പോകും പക്ഷേ കോളേജ് ലക്ചർഷിപ്പിനുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് റാങ്കുകളിൽ ഒരുപാട് ഹുദവികളും വാഫികളും ഫൈലിമാരുമാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടിയതൊരു ഫൈലിക്കാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടിയത് ഫൈലിക്കാണ് നമ്മുടെ സമസ്തയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നൊരു ഫൈലിക്കാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം പഴയ കാലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി നല്ല മിടുക്കരായ നല്ല കഴിവുള്ള നല്ല കാലിബറുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ദിവസങ്ങളും അറബി കോളേജുകളും ശരീരത്ത് കോളേജിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവരൊക്കെ ഇനി പള്ളി ദിവസവും മദർസയും പള്ളിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവർ കോളേജ് ലക്ചറാവണം അധ്യാപകരണം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാകണം എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം പക്ഷെ ഒരു വെല്ലുവിളി പോലെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതും ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രഗത്ഭർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടണമെന്ന തലത്തിലേക്ക് അക്കാദമിക തലത്തിലും വേണ്ടുവോളം ബിരുദവും ബിരുദാനന്തരവും നേടാനും സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള പ്രാപ്തി നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം അതിനുള്ള എല്ലാ സ്രോതസ്സും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ സംവിധാനത്തിനൊക്കെ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അതിനാവശ്യമായ നിരന്തരമായ പ്രചോദനം നൽകുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എസ് കെ എസ് എഫ് തൊലബാവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ വിഭാഗത്തെ തന്നെ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഘടന ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് പ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക പ്രചാരണ പരിപാടികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലമാണ് അപ്പൊ പാരമ്പര്യമായി നമ്മുടെ പ്രബോധന രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ സുന്നത്തിയ മതത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന് പുനർനിർവചിക്കേണ്ട കൂടുതൽ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ട അതിന്റെ
കണ്ണിയത്തുസ്താദ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ നാക്കിൻ തുമ്പിൽ അടുത്തു വരുന്ന പ്രയോഗം എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തി മതപരമായ ആചാര അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങളിൽ അത്രയും കടുംപിടുത്തവും കാർക്കശ്യവും വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത ആ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനാണ് ആ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ നാട്ടുകാരായ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരാണ് ഒരുപാട് ശിഷ്യഗണങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് അനുയായിക ബന്ധമുള്ള വാഴക്കാട്ടുകാരുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വാഴക്കാട്ടുകാരായ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന് അവിടെ പരാമർശിക്കാറുള്ള പേര് കണ്ണിയൻ മൊയിലിയർ എന്നാണ് അവിടുത്തെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർ തിരിച്ചറിയുന്നു കണ്ണിയൻ മൊയിലിയരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വീട്ടിലേക്കൊരു വാഹനം പോകാനുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തുകൊണ്ട് കണ്ണിയൻ മൂലിയാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വാഹനം പോകാനുള്ള സൗകര്യം എന്തുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അവരാലോചിക്കുമ്പോ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ റോഡ് വെട്ടണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ഭൂമി ഇതിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഭൂമി വിലക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള കാർ വന്നോളൊന്നും ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സന്ദർശകർ തന്നെ വന്നോളൊന്നും ഉസ്താദിന് താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരുപാട് സന്ദർശകർ വരുന്ന കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് റോഡ് വേണം വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സൗകര്യമുള്ള റോഡ് വേണം വാഴക്കാട്ട് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്തിയാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് റോഡ് വെട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി സൗജന്യമായി ആ റോഡിന് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ആ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയാണ് റോഡ് വെട്ടിക്കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇന്ന് ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇന്ന് പല രീതിയിലും പല പ്രചാരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരാൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മുസ്ലിമായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മതേതരവാദിയാകാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ ഒരു മതേതര സമൂഹത്തോട് ഇടപെടുകി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും താടിയും തലപ്പാവും തൊപ്പിയും അതേപോലെ ഇസ്ലാമികമായ വേഷവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ സംശയിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസപരമായ ഒരു ദൗർബല്യം മുസ്ലിം സമുദായത്തെ തന്നെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അവിടെയാണ് ആ നാട്ടിലാണ് സമ്പൂർണമായി ഇസ്ലാമിക് വിശ്വാസ ആചാര അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങളോട് ജീവിക്കുന്ന കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മതമൌലികവാദിയും യാഥാസ്ഥികനുമായി ജീവിച്ച ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് റോഡ് റോഡ് വെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭൂമി ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഹിന്ദുവിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ച കാരണം എന്താണ് സാമ്പത്തികമായ ലാഭമല്ലോ മതപരമായ എന്തെങ്കിലും പ്രചോദനമല്ലോ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്ചാതുരിയുള്ള സംസാരമല്ലോ സംഘടനാ വൈഭവമല്ലോ രചനാ വൈഭവമല്ലോ ഒന്നുമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്റെ ജീവിതത്തെ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് കാരണം എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞു കേട്ട ഇസ്ലാം അവരനുഭവിച്ച ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ കേട്ട ഇസ്ലാമായിരുന്നില്ല അവർ പുസ്തകം വായിച്ച ഇസ്ലാമായിരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് അവർ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച ഇസ്ലാമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിനെ മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് അനുഭവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ നോക്കിയാൽ അത് സമസ്ത കേല ജമീയത്തുമയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ മാത്രമാണ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക സമസ്ത കേല ജമീയത്തുമയുടെ ദഴപത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം ആ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിശുദ്ധമായ ജീവിതമായിരുന്നു അതേ കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മതസ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധം വലിയ തോതിൽ കോളിലൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാഹചര്യമുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്ന മഹാനായ ഷംസുലനുമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരി എടക്കര പോലെയുള്ള കിഴക്കനേറനാടിന്റെ മലയോള മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ റബ്ബർ
അവരുടെ മതത്തെ ഏതെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മളാരും വിമർശിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവരവരുടെ മതപരമായ പ്രബോധനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആരും സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മിഷണറി പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രചാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിക സൂക്തങ്ങളെ അറബി ലിപിയിൽ തന്നെ ലേഖനമാക്കി അറബി ലിപിയിൽ തന്നെ അച്ചടിച്ചു വെച്ച് അതിന് ഖുർആാനികോ ഖുർആാനിക പണ്ഡിതന്മാരോ വ്യാഖ്യാതാക്കളോ നൽകാത്ത ചില അർത്ഥങ്ങൾ ഇവർ തന്നെ എഴുതി വെച്ച് ഇസ്ലാമിലെ ഖുർആാനിക സൂക്തങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ ദർശനമാണ് വിമോചനത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ലിപിയിൽ ആ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളെ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ തോതിൽ ഇസ്ലാമിനെ വികലമാക്കുന്ന ഒരു പ്രചാരണ രീതി തുടങ്ങും ഒരു ഭാഗത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വികലമാക്കിയും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വികലമാക്കിയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഇവരുടെ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും രോഗവും ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി ഈ ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അന്ന് ഒരുപാട് മതസംഘടനകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് കുറെ കാലം നാട്ടിലില്ല തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾക്ക് ശേഷമല്ലേ ഒരുപാട് മതപണ്ഡിതന്മാർ മതസംഘടനകൾ മതപ്രബോധകർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരൊക്കെ കേരളത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ മഹാനായ ഷംസുലമയുടെ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലുള്ള പ്രഭാഷണമാണ് ആ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ ആ മെഷണറി സംഘം അവിടെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളെയും തകർത്തെറിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ആ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലേക്കോ ക്രൈസ്തവ പ്രചോദന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കോ എത്തിപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരം പ്രചാരണ ദൌത്യവുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് പാതിരിമാർ പോലും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായി അന്ന് സുറിയാനി ഭാഷയിൽ പോലും ബൈബിളിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും സുറിയാലിയിലും മലയാളത്തിലും അറബിയിലും മാറി മാറി ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ ഷംസുലുമായി കെ അബുബക്കർ മുസ്ലിയ നവർ അള്ളാഹു ബർക്കത നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു തേരോട്ടം ഷംസുലമ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ പ്രഭാഷണത്തെ ഇന്നു വരെ അവിടെ ഒരു മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന പ്രഭാഷണം എന്ന് ആരെങ്കിലും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചോ ഷംസുലമ മതസൌഹാർദ്ദം തകർത്തു എന്ന് ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചോ രണ്ട് മതസമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന അസ്വാരസ്യമുണ്ടാക്കുന്ന സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഉന്നയിച്ചോ കാരണം എന്താണ് ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായി ഏതർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രബോധനമാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നത് ആ വഴിയിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം മഹാനായ ഷംസുലമ നിർവഹിച്ചു ഇനി ഷംസുലമയ്ക്ക് ഏതായാലും സുരിയാനി ഭാഷയിലുള്ള ബൈബിളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി കിട്ടുന്ന ചാൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പരിപാടിയിലും കുറച്ച് ബൈബിൾ ബൈബിൾ സുരിയാനി ബൈബിളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷംസുലമ പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പ്രസംഗിച്ചോ ഷംസുലും അതിന് മുമ്പ് വേടെയും പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല അതിനുശേഷവേടെയും പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല ചില ആളുകളുടെ അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിയും എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് അതിങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളവർത്ത് ഇല്ലാത്തവർത്ത് ഉപയോഗിക്കുക അതിന്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വേറെ വരും ഷംസുലുമായി മെഷ്ണറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭീഷണിയുള്ള ആ സമയത്തല്ലാതെ അതിന് മുമ്പും ശേഷവും പിന്നെ അത്തരം ഒരു പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നിർവഹിച്ച പ്രഭാഷണത്തിന് നല്ല ഫലവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഷംസുലമ ആരെങ്കിലും തീവ്രവാദി എന്ന് പറഞ്ഞോ ആ ഷംസുലമ നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞോ ആ ഷംസുലമയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് പറഞ്ഞോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുത്തന്റെയും വിശ്വാസത്തെയോ ഒരുത്തന്റെയും ദൈവത്തെയോ ഒരുത്തന്റെയും ആചാരങ്ങളെയോ അപഹസിക്കാതെ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിപരമായി വളരെ ഹിക്കുമത്തോടുകൂടി ആ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിച്ചു ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സമസ്ത കേര ജമീയത്തിലുമ നമ്മുടെ പൂർവകാല പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടുത്തെ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തെ ഉൾക്കൊണ്
അവിടുത്തെ ഭരണഘടനാപരമായ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ഒരു ഒരു ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും അവിടുത്തേതായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമികമായ പ്രബോധനവും കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാമൂതിരി രാജാവ് ഹിന്ദുവായ സാമൂതി രാജാവ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നതായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഹിന്ദുവായ സാമൂതി രാജാവ് മറ്റു സഹോദര സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അന്ന് അന്നത്തെ ഒരു സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ അന്നത്തെ ആ ഒരു രാജഭരണത്തിന്റെ ആ ഒരു ചുറ്റുപാട് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ എന്താണ് ഇതിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുക നടത്തുണ്ടോ ഏത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്ഥലകാല സാഹചര്യങ്ങളും നിയമപരമായ ചുറ്റുപാടുകളും അവിടുത്തെ ബഹുസ്വരതയും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുവേണം ദേവാ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പക്ഷേ വിദേശത്തുള്ള ചില കോപ്പികൾ ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇസ്ലാമിനെ പിറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇസ്ലാമിനെ മറ്റു സമൂഹങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ സർവ ലൌകികവും സർവ ജനീനവുമായിട്ടുള്ള തത്വശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ സമുദായത്തിലും പെട്ട ആളുകൾ വിളിച്ചു തീർക്കും എല്ലാ സമുദായത്തിലും പെട്ട ആളുകൾ വിളിച്ചു തീർക്കും എന്നിട്ട് സ്റ്റേജിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഫാദർ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തും ഫാദറോട് പറയും ഞങ്ങൾ എല്ലാ സമുദായം കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഒരു സൗഹൃദ സംവാദമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വരണമെന്ന് പറയും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഫാദർ വേദി വന്നിരിക്കും ആ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്വാമിയെ കൊണ്ടുവന്ന് വേദിയിലിരുത്തും സ്വാമിയോട് പറയും നമ്മളെല്ലാ മതസമുദായങ്ങളും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ് ഒരു സൗഹൃദ സംഘം മാത്രമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വന്നിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും സ്വാമി അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരുത്തിനും അവിടെ അപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കും ഇങ്ങനെ മൂന്നാൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് വേദിയിൽ സദസ്സിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യമാണ് സദസ്സിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഫാദറിനോട് ഒരു സൗഹൃദ സംവാദത്തിന് യാതൊരു മുന്നൊരുക്കവും ഇല്ലാതെ ഒരു സാധാരണ സൗഹൃദ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വന്ന ഒരു ഒരു ഫാദറിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു പക്ഷേ വിവാദത്തിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ മുൻകൂട്ടി ഒരു ഒരു മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെ വന്ന ഫാദറിന് ഒരു പക്ഷേ കൃത്യമായി അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് ഫാദറിന്റെ കുഴപ്പമല്ല നമ്മളാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും സ്വാഭാവികമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്വാമിയോടാണ് സ്വാമിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വാമിയും ഇതേ അവസ്ഥയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വാമിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതി കൊടുത്ത ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം ചോദ്യ ഉത്തരം പഠിച്ചു വന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഭംഗിയായിട്ട് ഉത്തരം പറയുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പരാജയപ്പെട്ടു ഭഗവത്ഗീത പരാജയപ്പെട്ടു ഖുർആൻ ജയിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു കൃത്രിമമായ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ഈ കൃത്രിമത്വത്തിലൂടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് മറ്റു മതസമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ സമുദായത്തെ സംശയത്തോടെ വിദ്വേഷത്തോടെ സ്പർദ്ധ ജനിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തേക്കാൾ അപ്പുറം കേവലം ടെക്സ്റ്റുകളിലല്ലാതെ പ്രഭാഷങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ രചനകളിലൂടെ അല്ലാതെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന്റെ രീതി എന്താണ് ഏതെങ്കിലും സൗഹൃദ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷമായിരുന്നോ ഒരിക്കലുമല്ല വിദേശ ചരിത്രകാരന്മാർ പോലും പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചത് സൂഫികളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രം എഴുതി വെച്ചതല്ല പാശ്ചാത്യ ചരിത്രകാരന്മാർ പോലും സംവദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചത് സൂഫികളിലൂടെയാണ് സൂഫികൾ വലിയ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് അളക്കൂട്ടിയവരായിരുന്നോ അവരൊരുപാട് ഗ്രന്ഥരചനകൾ നടത്തി അളക്കൂട്ടിയവരായിരുന്നോ അതൊക്കെ അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ അവരുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വിശുദ്ധമായ ജീവിതമായിരുന്നു അവരുടെ വിശുദ്ധമായ ജീവിതമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും ഇവിടുത്തെ മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്ക് അലോസരമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമായിരുന്നില്ല അവരുടെ അത്താണിയായിരുന്നു ആ സൂഫിവര്യന്മാർ അവർക്ക് എല്ലാർത്ഥത്തിലുമുള്ള അത്താണിയായിരുന്നു അവർ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാതൃകായോഗ്യമായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ
എവിടെയും ലഘുലേ കൊടുക്കാനും അത് വേണ്ടവർക്ക് വാങ്ങി വെക്കാനും വേണ്ടാത്തവർക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാനൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നൊരാൾ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരാൾ ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മയും മഹത്വമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു ഹിന്ദു സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ പോവാണ് ഞാൻ പോകുന്ന എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോവാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് പകരം അവൻ ജനിച്ചു വളർന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ സമുദായത്തെ അവന്റെ സമുദായത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ ആചാരങ്ങളെ വളരെ പരിഹാസ്യമായി അവന്റെ മുമ്പിൽ ചിത്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ സമകാലികമായ ചുറ്റുപാടിൽ സത്യത്തിൽ ജിന്നിന് സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം പോലും ശരി ജിന്ന് പോലും സഹായിക്കാനുണ്ടായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ അനാവശ്യമായ സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വലിയ വിവാദങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ നാം കേട്ടുപഠിച്ച മനസ്സിലാക്കി അനുഭവിച്ചു പഠിച്ച ആ വഴികളിലൂടെ പ്രബോധന ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ തലമുറയെ നാം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മുടെ തൊലബാ കോൺഫറൻസുകളിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന വിവിധ ദർശകളിലൂടെ അറബിക് കോളേജുകളിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ ഗൌരവത്തോടുകൂടി തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവികരായ ആളുകൾ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ സ്വജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു അതേപോലെയുള്ള വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിലേക്കും വിശുദ്ധമായ പ്രബോധന ശൈലിയിലേക്കും എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സമകാലികമായ ചുറ്റുപാടിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഒരുപാട് ഭീഷണികളുണ്ട് ഈ സമുദായത്തിനെതിരെ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ട് ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളുമായിട്ട് പല ആളുകളും രംഗത്ത് വരുന്നു ഈ രംഗത്ത് വരുന്ന ആളുകളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായ താല്പര്യം എന്താണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള വലിയ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായം പ്രകോപിതരാകും മുസ്ലിം സമുദായം അങ്ങനെ പ്രകോപിതരാവണം മുസ്ലിം സമുദായം പ്രകോപിതരാകുമ്പോൾ എന്താകും ഈ പ്രകോപനത്തെ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇതാ മുസ്ലിങ്ങൾ അതിതീവ്രമായ ശൈലിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ തീവ്രമായ ശൈലിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ ഗൌരവത്തോടുകൂടി കാണേണ്ടി വരും നമ്മൾ അവർക്കെതിരെ തിരിച്ചടിക്കേണ്ടി വരും എന്ന രീതിയിൽ ഇരു വിഭാഗത്തും മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വലിയ തന്ത്രപരമായ ഒരു നീക്കം ഇരു സമുദായത്തിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബി ജെ പിയെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്ത് തീവ്രമായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടാലേ ഇനി രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലേക്ക് അനാവശ്യമായ നിയമലംഘനങ്ങളിലൂടെ കോടതികളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ജഡ്ജിമാരെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഒരു അപകടകരമായ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്ന രീതി സ്വീകരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നാൽ ആ കൊന്ന വ്യക്തിയെ പോലീസ് പിടികൂടിയാൽ ആ പിടികൂടപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ കോടതിയിൽ നിയമപരമായ ഏതറ്റവും പോരാടുക എന്നുള്ളതാണ് നിയമപരമായ പോരാട്ടമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ വഴി നേരെ മറിച്ച് അവനെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗം അവനെ വെട്ടിക്കൊന്നാൽ എന്തുണ്ടാകും ഇവിടെ അതിവിടെ ബി ജെ പി ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ആ മുസ്ലിം സമുദായം എങ്ങനെ പ്രകോപിതരാകണമെന്ന് ആർ എസ് എസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവോ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ പ്രകോപിതരായി കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായം മാറാൻ പാടില്ല ആ ശൈലിയിലേക്ക് മുസ്ലിം സമുദായം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ തകർച്ചയാണ് ഫലം അതുകൊണ്ട് അത്തരം മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരം മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്തുള്ള സംഖ്യകളെ കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനും പ്രതിരോധിക്കാനും നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ തൊലബ കോൺഫറൻസിന് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ
വളാഞ്ചേരി കടുത്ത് അത്തിപ്പറ്റ ഫത്തുൽ ഫത്താഹ് സെന്ററിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാപനമായ ആ ഫത്തുൽ ഫത്താഹ് സെന്ററിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലക്ക് നിശ്ചിത കോട്ട സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും ആ കോട്ട പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല മിടുക്കരായ പ്രതിഭാശാലികളായ കഴിവുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൽക്രമമായി ഈ സംഗമത്തെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ ഈ വിനീതം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വസീത ചെയ്യുന്നു